欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：难道这就是肖战说的好事发生？六月的第一天就开门红，官宣新商务新养道品牌代言。离上一个商务仅仅过去了一周的时间，好来二十四号官宣。目前的声量依旧未平，热度稳定增长，多半是因为品牌从黑人改名到好莱的原因。消息有点延迟了，毕竟是在工作日宣的。而此次的新养道品牌代言，提前知晓的原因，并非来自物料的偷跑，或者是瓜主的爆料，而是品牌提前投放的开屏，看到的正是肖战成为新养道品牌的代言人。有趣的地方是。新养道这席商务代言是肖战在2021年年初官宣首个商务蒙牛品牌代言人旗下的高端线代言，但是在后来相继加码多个商务，肖战都选择了到期不续。这次算是和老朋友再次携手商务合作，一来说明在和肖战合作过程中都是相当愉快的，二来肖战的商务最后一天。代言的品牌们纷纷营业不说，肖战本人也参加了续约的贝轻松品牌新品发布会。此次在电商比猫 T B 薄弱的京东平台直播，没有提前预热和工作日的因素，都没有影响直播间的人气，超一百四十万人在品牌直播间点赞量也到达顶峰，让人永远不会失望的要数肖战的状态，简直不要太好。这个直播前说的肖总真是一点都不沾边，一身雾蓝色西装，挺瓜的身形，不知道是不是和主持人合作多次的缘故，还是肖战在以发布会形式参加直播活动，已经游刃有余。就算是按照剧本演，配合介绍产品越来越从容，谐音梗、接主持人的话都无比丝滑，直播就像一场没有其他嘉宾的小型综艺。至少在看的时候，肖战能留住人。直播结束之后，就在社交平台上看到了新养道这席商务的消息，刚好卡在六一这一天。有趣的是，这一天竟然也是世界牛奶日，再次集齐天时、地利、人和，又是增加冷知识的一天。虽然不知道这是不是肖战所说的好事发生，可这又何尝不是好事呢？五月份虽然辗转在梦中的那片海剧组，但是到肖战门口叫肖要挑战的人一直都没有消停。大手笔、大阵仗的防爆方式，让不少看戏的人都觉得肖战有大好事发生。可绝不是局限在商务代言这块，毕竟稳定的商业价值已经是有目共睹，防爆是防不住的。新养到这席商务在早前的小道消息中一直被爆料着。依旧是同样的问题，无脂粉、无业内的肖战，没有任何一个人知道肖战的商务准确官宣时间，所以此次依旧是空降的状态，而且没有任何预热。品牌对肖战的信心和底气也是来源早前多次合作的成功。再次恭喜肖战成为新养道品牌代言人，在六月的第一天开门红，同时商业价值再升一层。杨子欣 Vlog 来了，罕见分享剧组趣事，脸部状态引关注。相比以往来说，近期杨子的营业频率明显高了很多，几乎每隔几天就能看到新动态，还时不时能够看到他的美图，对于粉丝来说都非常高兴。不过除了静态图之外，很多粉丝也是非常想要看到会动的杨子。这部杨子的最新 Vlog 就来了。从视频中可以看到，当天杨子身穿黑色 T 恤搭搭配鸭舌帽出镜。虽然是结束了一天的新剧拍摄之后，但杨子整个人的状态依然很好。虽然还无法马上看到新剧，但也能从这个 vlog 了解到杨子在新剧中的状态，让人对新剧越发的期待。而让人意外的是，杨子接下来的行程竟然是去录歌。而在前往录音室的路途中，杨子也是分享了近期的剧组生活。对于近期横店阴晴不定的天气，非常无奈。还提到在拍戏途中
，剧组与剧组之间隔得特别近，隔壁的剧组用大喇叭喊话，自己在这边拍戏都可以听到。而这边杨子正在拍戏大喊的时候，隔壁以前合作的工作人员听到了他的声音，也立刻就听出来了是杨子。因为新剧拍戏任务很重，杨子也是需要每天早出晚归，六七点出发，晚上六。七点之后才能回来，但对于杨子来说，这种规律的生活他很喜欢。作为网购达人的杨子，也分享了自己近期的一些网购物品，包括现在很流行的可达鸭，自己520十时买的包，爸爸送的一双鞋。提到爸爸送的鞋时，杨子脸上的幸福感满满。虽然一直在横店拍戏，但作为5 G 冲浪达人，杨子也是没有错过流行梗。包括王心凌女孩、刘畊宏女孩以及退退退的热梗，都一一掌握。接下来，杨子会继续待在横店度过整个夏季。而对于即将热起来的横店，杨子也是希望自己不要再中暑。毕竟去年和前年在横店，杨子都曾中暑过，而且中暑的原因还各不相同。杨子还特意分享了自己的解暑方法。就是把用电风扇把风灌进袖子里进行缓解。杨子到达了录音室之后，就开始正式进行录音了。一连录了两首，虽然并不是专业的歌手，但杨子整个人看起来非常认真。但杨子对自己的表现却并不是很满意，表示录的不是太顺利。虽然嗓子都哑了，也是让大家很好奇录的什么歌曲。看到杨子的最新 vlog。你有什么看法呢？欢迎在下方评论，和我们一起分享你的观点。励志女王赵丽颖从销售员到一夜狂赚五千万，个人收入高达 1.9 亿。出身农村，而且学历才中专毕业，毕业之后的工作也只是一份普通的销售员，但她却能从草根逆袭成收视女王。成为了许多人心目当中的偶像。赵丽颖的家庭，一如前文所言，是出生于河北廊坊的一个农村家庭里，而且还经常下地帮爷爷奶奶干活。从很小的时候开始，赵丽颖就对演戏很感兴趣，经常会对着电视模仿演戏。当然了，家庭的条件并不能支持赵丽颖的演员梦想，所以赵丽颖退而求其次。报考了一所中专院校的空乘专业，不过空姐这个职业同样的也是有非常大的竞争的。中专毕业的赵丽颖并没有任何优势，所以最后只能在老家附近选择了一份销售工作。但命运有时候就是那么神奇，赵丽颖本就不对演员这个职业抱有希望了，一场选秀活动又让她重新燃起了希望。2006年。赵丽颖参加了雅虎搜星的比赛活动，并获得了冯小刚组的冠军。从此，赵丽颖正式进入演艺圈。出入演艺圈的赵丽颖和许多新人一样，只能在许多剧组中跑龙套。唯一能担当女主角机会的，就是拍广告片的时候。在演艺圈摸爬滚打了六年后，赵丽颖在一十多部电视剧中参演过角色，虽然大多都只是龙套。但这对赵丽颖的演技来说，无疑有着非常大的帮助。终于，在苦等多年后，赵丽颖终于获得机会，在《新还珠格格》中饰演乔儿一角，从此在观众心中留下了深刻印象。在之后，赵丽颖趁热打铁，一部《陆贞传奇》彻底让赵丽颖大放异彩，也让她彻底走上一线明星的道路上打好了坚实的基础。2015年。一部《花千骨》开启了仙侠剧的巅峰，而赵丽颖也凭借此剧成功问鼎一线女星的宝座，并成为口碑收视双丰收的收视女王，成功实现逆袭。随着赵丽颖名气的提升，她的收入自然也是水涨船高。而明星的收入本就是普通人热议的焦点，所以当赵丽颖被传出一夜狂赚五千万的消息时，彻底让许多网友震惊了。那么，这究竟是怎么一回事呢？乍一看，明星一夜狂赚五千万，这肯定会刺痛不少人的神经，甚至怀疑他们是不是做了什么不法的事情。但当得知赵丽颖这五千万收入的来源后，
，网友们却只能是心服口服。这事说来比较复杂，涉及到投资、入股等多重操作。简单来说，其实就是赵丽颖花了几百万投资入股了影视公司，而影视公司上市后市值大涨，赵丽颖作为股东，身价自然也跟着水涨船高。赵丽颖持有的股份市值最少价值五千万元，所以赵丽颖一夜狂赚五千万元的说法就出自此处。更有传闻称，赵丽颖的个人年收入高达 1.9 亿元，从月收入几千元的销售员，到年收入上亿元的一线明星，这无疑是一件令人羡慕且敬佩的事情。同时，也不得不感叹，娱乐圈赚钱真是太容易了。后来的事情，相信大家也差不多清楚了。赵丽颖与冯绍峰接连拍了电影《女儿国》与电视剧《知否知否》，应是绿肥红瘦，因戏生情，随后结婚生子，成为人人都羡慕的金童玉女。可惜，也不知道到底是发生了什么，这段金玉良缘最终还是以离婚收场，实在是令人惋惜。最后，也希望赵丽颖的演艺事业越来越好。给观众们带来更多好的作品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。